పరాభక్తికి తేడా లేదు శాస్త్రరీత్య అది మనకి శాస్త్రం మనం చెప్తున్న అంశం పరాభక్తి మీకు ఎన్ని మార్లో నేను చెప్పాను త్రిగుణాత్మక భక్తి త్రిగుణాతీత భక్తి అని రెండు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం కానీ సాత్విక భక్తి ఉత్కృష్టం నిర్గుణ భక్తి ఇంకా ఉత్కృష్టం నిర్గుణ భక్తికే పరాభక్తి అని పేరు పరాభక్తి అంటే ఏమిటో జ్ఞానం అంటే అదే అని కపిల గీతలో భాగవతంలో కపిలాచారులు చెప్పిన మాట మనకి ప్రమాణం కనుక పరాభక్తుడు జ్ఞాని అయిన వాడు వీడికి మాత్రం ఎప్పుడూ కూడాను గతుల గురించి భయం అక్కర్లేదు తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారా అనే భయం వీళ్ళకి అక్కర్లేదు అది సత్కర్మాచరణ చేసిన వాడు వాడికి వాడు ఎన్ని చేసుకుంటున్నా దీనికి తగ్గే ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవాలి వాడికి పర్వాలేదు ఉత్తమగతలు ఎప్పటికైనా లభిస్తాయి ఇది ఉత్తమగతలు సందేహం లేదు పాపగతులు ఉన్నాయి వాటికి ఎక్కువ బాధపడవలసింది అందుకే సత్కర్మ వల్ల పొందేది ఒకటి పరాభక్తి వల్ల పొందేది ఆత్మజ్ఞానం వల్ల పొందేది ఈ రెండు ఒక చోటుకి చెందినవి దీని యొక్క ఆంతర్యం అర్థమవుతున్నది కదా ఈ విధంగా వివరిస్తూ ప్రాయశ్చిత్తాన్ని చేత్నాని నారాయణ పరాన్ముఖం న నిష్పుణంతి దుర్బుద్ధిం సురా కుంభం వివాపగాహ హృదయంలో భగవద్భక్తి లేనటువంటి వాడికి ఎన్ని ప్రాశ్చిత కర్మలు చేసినా శుద్ధి ఎలా కాడు అంటే కళ్ళుకుండ నీ మూత మూసి ఎన్ని అభిషేకాలు చేసినా అది ఎలా శుద్ధి కాదు అలాగా అన్నాడు కళ్ళు లోపలంతా కళ్ళు నింపు దాన్ని మూత పెట్టి గంగాజలం అభిషేకం చేసాం ఎంత చేసినా అది కళ్ళుకుండే అదేవిధంగా నారాయణ పరాన్ముఖుడు అంటే భగవద్భక్తి లేనివాడు భగవంతుని మీద విముఖుడైన వాడు ఎన్ని ప్రాశ్చిత కర్మ చేసినా ప్రయోజనం లేదు సుమ కానీ భగవత్ స్మరణ చేస్తే అదే పెద్ద ప్రాశ్చిత్త కర్మ అందు కృష్ణనామ్నా ననరకం పశ్యంతి గత కల్పిషాహ అంతేకాదు నిరంతర కృష్ణ స్మరణ చేసేవాడు కలలో కూడా నరకాన్ని చూడడు ఇది చెప్పాడు ఇక్కడ స్వప్నేపి నకదాచన యముణ్ణి కానీ యము భటులను కానీ కలలో కూడా చూడడు విష్ణు స్మరణ చేసినటువంటి వాడు ఎంత అభయం చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ అందుకు ఆ సమయంలో అదే తాను జపం చేయడమే కాకుండా తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అది చేయడంలో విశేషం అంతేకాదు ఆ సమయంలో జపంతో పాటు గీత సహస్రనామాన్ని పఠే ద్వా శృణుయాదపి ఏకాదశి వ్రతం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు గీత కానీ సహస్రనామములు కానీ తాను పఠించగలిగితే పఠించాలి పఠించే శక్తి లేకపోతే శృణుయాదపి వినడమైనా జరగాలి 